。接着来看这个南美对抗赛，这是第一轮，红方是南方队的六脉神剑赵欣欣，黑方是北方队王阔，他是东道主。去年的南北对抗赛，王阔赢了赵欣欣，这回又遇到了，双方是对兵开局，六金中炮，王阔跳马，上马补象。出车抓炮，跳拐角马保炮，给这一路车留个位置。红方跳马，黑方送卒，吃了，平车抓。小兵躲开是可以的，因为黑方也不敢去吃马，红方可以抽车。赵欣欣选择横车，没管，快速出子，黑方吃兵，红平车捉拐角马，这马还保着炮呢，用横车看。红方进车保马，主要是为了退中炮，在平炮打车反击。那黑方走个什么呢？王阔现场是把车退到底线，这是关招。因为你要不动一动吧，马就跳不上来，你直接跳红方进炮丝线牵牛了。现场退车，马能跳了。再一个，黑方车炮的相对位置也变了，刚才前车后炮，现在是前炮后车。红方兵五进一，对手平炮，威胁底象，锁住红车，飞走。黑方车三进一，不想让红车过来。赵欣欣进三步，补士，平车站肋。王阔把炮扔墙上，赵欣欣退炮，双方一顿调整，出车抓炮，平炮打马。跳上来，平炮再打，推到边路，两个人暗中比较一下，看谁的阵型更帅。好像黑方这边可以啊，红方吃炮，第一次换子儿，坐掉，然后朝上运马，黑提车巡河，红进车到足林，要捉马。这儿呢，黑方不如说直接跳上来，跟红方火拼。现场是平车要对，那红方当然不换呐、啊，捉马。这一时半会儿可上不去了，进车保马，红方进马过河，这就要开始爆破了。演示一下吧，红方准备走进兵过河，不能用车吃，跳马打死了，只能用小卒来拱。红方在马踩中象，这不就坏了吗？你要是不踩马，红方很开心。白吃个酱，吃了呢，红方打过来一将，只能称势了。红方在进车锁喉，再往下，红方可以平车来个真正的锁喉，然后再走一个炮后藏车，黑方绝对受不了啊！回实战，红方跳马过河，准备送兵，然后马踩中将了。黑方退马给中将加根，给守住了。但是红方还有白车过隙，六金算度深远呐、啊，这一跳多出三招棋，一个是卧槽，一个是进车捉马，还有就是凌空送车啊！你算算吧，黑方不敢吃，卧槽出将平车没了，黑方走了一招退炮，解决了两个问题，红方不能捉马了，卧槽呢也不敢了。因为你上了以后，黑方退车啊，那你想换个炮都换不了。最终红方选择送车，不敢吃啊，进两步，这也没错啊。你进三步也不敢去吃马呀、啊。红方平车杀卒，这又是几个意思呢？红方他不是想双车抢马，而是准备平车吃卒啊。只要一平，既捉着炮。这马又踩着车，我的天，手段太多了。黑方还不能去打串有马。王阔这边肯定是被动啊，思量了一下，选择退车，离开红马的攻击范围，同时给炮加根。这里还有双车夺马的棋，这个反击也是说来就来。红方进兵过河，对手拱掉，吃了。这造型黑方又为难了 ，A 计划是双车夺马呀，但是一走红方会弃马将军
，你吃嘛，红方也吃嘛。这俩象必丢其一，没跑，顽强点就落势啊，砍象将，电狙，抓炮，对狙，那就换了，吃，把狙甩过来，牵制，一会儿呢可以冲兵活马，或者伺机往中间跳。还是红方好走。回到这画面，黑方没敢双狙抢马，他直接出的老将。红方上士，下面棋局出现转折了。王阔进了一步狙，红方走个别的都行，比如说对狙。黑方吃掉红方马一踩，上去了，挺好。现场呢，六金选择双狙一道，结果黑方也没走对。应该是平炮打串这和刚才是有区别的。前面红方彩炮是带浆的，现在不带，那么黑方就有时间踩狙了呗。这一换平稳多了。如果不彩炮呢？直接用狙砍马。黑方打狙，红方吃狙，吃马，这还打着红马。往上跳打底将，往边路蹦，黑方用狙抓，那他只能退局防守了。那这样走，黑方有起范了。看实战吧，红方双狙连线，黑方没有打串，挺可惜啊。时间紧，现场走的马三进四，这就出问题了呗。红方平狙杀卒，捉着炮，踩着狙。黑方进马，对踩，对手马不敢动，象踩着车呢。六金直接换了，踩，这还对着马呀，接着换。红方平车捉马，只好退车保。红方跳上来，黑平炮打车，不躲，先搂一将，老将回去。然后甩炮叫杀，这种情况是不能电狙的，因为红方会砍马，只好落象。红方躲狙，又要制造攻势，黑方索性称势，进炮将，直接上老将，反正这边有炮看着吗？补象，跳马，抓一下，再跳，踩着中象的啊，连环。黑方还跳，六金说：“好像谁没有似的，我也来。”卧槽，不管了，那就将吧。出老帅，进居过河叫杀，红进马一将，老将不能退。如果将五平四，红方可以选择退炮，把杀棋解了，这还能平炮将反击。王阔选择将五平六，没有时间踩炮啊。红方上老帅解杀，黑方逃炮，但是这棋也不行了。红方将一下，上将回马金枪，一招毙命。至此王阔认输。现在有杀棋啊，进马将就死了，最次都是抽车，黑方只能放这儿。红方一抓炮，这个棋就只能平局保了。那红方再一退马呢？要进兵拱车，你还不能吃。红方会跳马踩两个，比如说黑方退个将吧，解放黑炮，那就拱。小兵有根，打不动。你退车呢？红方得寸进尺，踩炮，这还不能平着走。老将没点了，一将就死。后退呢？踩将。又是蹬着两个，这是黑方退居的啊。如果他不退了平，捉马，红方可以踩他呀。那这个车回不去了。如果去抓炮，红方将一下，上三楼，进马绝杀。这棋呢就是走好了丢子，走不好就没。好了，本期视频就到这儿啊，感谢收看，下期再见。